প্রথমে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে শুরু করছি আজকের এপিসোড বন্ধুরা সাথে আছি আমি আকাশ আর আমার সাথে রয়েছে একাডেমিক লোগো তৈরি করার একটি টিউটোরিয়াল হ্যাঁ বন্ধুরা আজকের এই এপিসোডে আমরা শিখব কি করে একাডেমিক লোগো তৈরি করতে পারে বন্ধুরা ক্যানভাসে দেখতে পাচ্ছেন আমি একটি সলিড সাদা পেজ নিয়েছি তো নেওয়ার পর বন্ধুরা এখন এটা আমরা একটি মার্জিন করব এটার মাঝখানের সেন্টারটাকে আমরা সিলেক্ট করব তো সেন্টারটাকে সিলেক্ট করার জন্য আমরা স্কেল নিতে পারি স্কেল নেওয়ার জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে আর বাটনে প্রেস করুন কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে আর বাটনে প্রেস করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু একটি স্কেল চলে আসছে এখানে একটি স্কেল চলে আসছে এবং এ পাশেও স্কেল চলে আসছে তো এখান থেকে আমরা একটি রেখা নেব তো ধরুন এখান থেকে আমি রেখাটাকে মাঝখানে বসিয়ে দিলাম তারপর এ পাশে রেখাটাকেও আমি মাঝখানে বসিয়ে দেব বন্ধুরা এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হলো আমাদের সেন্টার তো বন্ধুরা এলএফ স্টুল আমরা সিলেক্ট করে নেব এখান থেকে এখান থেকে এলএফ স্টুল সিলেক্ট করার পর আমরা এবার একটি বৃত্ত আঁকব তো ধরুন আমি এখানে একটি বৃত্ত এঁকে দিলাম বৃত্ত আঁকার পর বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা ফিল লেখা আছে বন্ধুরা যেখানে দেখতে পাচ্ছেন ফিল লেখা আছে আমরা এবার ফিলের এই কালো বক্সে ক্লিক করে দেব কালো বক্সে ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমরা এটাকে সলিড করে দেব সলিড করার পর বন্ধুরা এবার আমরা ক্লিক করে দেব স্টোরকে স্টোরকের এই কালো বক্সে আমরা ক্লিক করে দেব স্টোরকের কালো বক্সে ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমরা যে বৃত্তটি এঁকেছি এটার কিন্তু আমরা একটা কালার দিতে পারি আমাদের পছন্দ মতো এখান থেকে যে কোনো একটি কালার আমরা দিতে পারব বন্ধুরা এখান থেকে যদি আমরা রেড কালার দিতে চাই তাহলে রেড কালারে ক্লিক করে দেব তাহলে আমাদের বৃত্তের কালারটি চেঞ্জ হয়ে যাবে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বৃত্তের কালারটি চেঞ্জ হয়ে গেছে কিন্তু এই বৃত্তটা হয়েছে আমাদের ডট 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 দিয়ে কিন্তু এটা আমরা একটি রেখা দিয়ে করব তো রেখা দিয়ে করার জন্য বন্ধুরা এই যেখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে ডট আছে আমরা ডটের এই আইকনে ক্লিক করে দেব ডটের এই আইকনে ক্লিক করার পর এটাকে আমরা একটি সরল রেখা দিয়ে দেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু রেখাটি হয়ে গেছে তো বন্ধুরা যদি এই বৃত্তের দেখতে পাচ্ছেন আমরা যে বৃত্তটি এঁকেছি এটার থিকনেস বা এটা চৌড়া যদি আপনার কাছে বেশি মনে হয় বা আরও বেশি করতে চান এটা যদি আপনার কাছে চিকন মনে হয় তাহলে আপনি মোটা করতে পারবেন আর যদি মোটা মনে হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি চিকন করতে পারবেন তো এটা করার জন্য বন্ধুরা যেখানে দেখতে পাচ্ছেন থ্রি পিটি লেখা আছে এই থ্রি পিটিতে আমরা ক্লিক করব থ্রি পিটিতে ক্লিক করে এটা আমরা কমিয়ে এবং বাড়িয়েও দিতে পারি তো ধরুন আমি এখানে ক্লিক না করে এই যে থ্রি দেখতে পাচ্ছেন এখানে থ্রিকে আমি ওয়ান করে দিলাম বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু এটা আমার অনেকটাই চিকন হয়ে গেছে তো বন্ধুরা এটা কি আমাদের সেন্টারে রয়েছে আমাদের মাঝখানে হয়তো বা নেই আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা এদিক দিয়ে বেশি রয়েছে এবং এদিকে কম রয়েছে তো বন্ধুরা এটা আমরা সেন্টারে কি করে নেব সেন্টারে নেওয়ার জন্য বন্ধুরা আমরা এবার এখান থেকে মুভ টুলে ক্লিক করে দিচ্ছি মুভ টুলে ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এ বাটনে প্রেস করব কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এ বাটনে প্রেস করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই ক্যানভাসের চতুর্দিকে একটি ম্যাজিক চলছে তো যখন ম্যাজিক চলবে তখন এটা আমরা সেন্টারে নিতে পারবো সেন্টারে নেওয়ার জন্য বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এইখানে এই যে একটি আইকন রয়েছে আমরা এই আইকনে ক্লিক করব আবার এই আইকনে ক্লিক করে দেব এই দুটি আইকনে আমরা ক্লিক করে দিলে আমাদের বৃত্তটি একদম সেন্টারে বসে যাবে তো ধরুন আমি এই আইকনে ক্লিক করে দিচ্ছি তারপর এই আইকনে ক্লিক করে দিচ্ছি বন্ধুরা দেখুন এবার আমাদের বৃত্তটি একদম সেন্টারে রয়েছে তো বন্ধুরা এখন আমরা ম্যাজিকটাকে উঠিয়ে দেবো কন্ট্রোল ডি বাটন প্রেস করে এখন যদি আমরা বন্ধুরা লেয়ার প্যানেলে খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাবো এই যে আমরা একটি সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়েছিলাম এটি ব্যাকগ্রাউন্ড আর এখানে একটা ইলেপস এঁকেছি একটি বৃত্ত এটা হলো আমাদের দ্বিতীয় লেয়ার তো বন্ধুরা এখন আমাদের এই প্রথম লেয়ারটিকে ইলেপসটিকে আমরা আরও তিনটি ডুপ্লিকেট লেয়ার করব। আরও তিনটি ডুপ্লিকেট লেয়ার করার জন্য ধরুন আমি কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে যে বাটনে আরও তিনবার প্রেস করে দেব বন্ধুরা এবার যদি আমরা লেয়ার প্যানেলে খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাবো আমাদের চারটি ইলেপস হয়ে গেছে তো এখন আমরা এখান থেকে যে কোনো দুটি ইলেপসকে হাইট করে দেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে চোখ আইকন রয়েছে এই চোখ আইকনটিকে আমরা হাইট করে দেব দুইটি লেয়ারের তো ধরুন আমি উপর থেকে দুটি লেয়ারের চোখ আইকন হাইট করে দিলাম তারপর বন্ধুরা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আরো দুটি ইলেপস আমাদের অ্যানাবেল রয়েছে এই উপরেরটাতে আমার সিলেক্ট করা রয়েছে এবার আমি কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করব। কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করার পর বন্ধুরা আমরা এভাবে ধরে এটাকে একটু ছোট করে দেব এবার এন্টার এন্টার বাটনে প্রেস করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই লেয়ারগুলি প্রত্যেকটি লেয়ার কিন্তু কন
একটি লেয়ার করব দুটি লেয়ারকে একটি লেয়ার করার জন্য বন্ধুরা এখন এই দুটি লেয়ার কিন্তু আমাদের সিলেকশন করা রয়েছে আমাদের মার্ক করা রয়েছে তো এখন আমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এই বাটনে প্রেস করব কিবোর্ডের এই বাটনে প্রেস করার পর বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুটি লেয়ার আমাদের একটি লেয়ারে পরিণত হয়ে গেছে তো বন্ধুরা এখন আমরা এখানে ম্যাজিক প্রেস করব তো ম্যাজিক প্রেস করার জন্য বন্ধুরা আমরা এখান থেকে ম্যাজিক টুল নেব ম্যাজিক টুল নেওয়ার পর এখানে আমরা মাঝখানে ম্যাজিক প্রেস করে দিচ্ছি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন মাঝখানে ম্যাজিক চলছে তো ম্যাজিক চলা অবস্থায় ধরুন এই বৃত্তের মাঝখানে আমরা একটি কালার সেট করতে চাই তো কালার সেট করার জন্য বন্ধুরা আমরা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড বা ফরগ্রাউন্ড কালারে সিলেক্ট করে যে কোনো একটি কালার দিয়ে দেব দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ডে আমার একটি কালার দেওয়া আছে তো এখন আমি যদি কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে ব্যাগ স্পেস ক্লিক করি তাহলে সেই কালারটি এখানে চলে আসবে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি এখানে চলে আসছে তো বন্ধুরা এই বৃত্তের উপরের অংশটুকু আমি কেটে দেব তো বৃত্তের উপরের অংশটুকু কাটার জন্য আমি এখান থেকে রেক্টেঙ্গুলার মার্কিং টুল সিলেক্ট করে নিচ্ছি রেক্টেঙ্গুলার মার্কিং টুল সিলেক্ট করার পর বন্ধুরা এইভাবে আমি এই যে দেখতে পাচ্ছেন মাঝখানে একটি আমি একটি স্কেল দিয়েছিলাম এই স্কেল বরাবর ধরে আমি এইটুকু সিলেকশন করলাম এটুকু সিলেকশন করার পর এবার যদি আমি ব্যাগ স্পেস ক্লিক করি তাহলে উপরের অংশটুকু কেটে যাবে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন উপরের অংশটুকু কেটে গেছে তো উপরের অংশটুকু কাটার পর এখন আমরা এখানে আর একটি ডিজাইন করব আরও একটি ডিজাইন করার জন্য বন্ধুরা আমরা এখান থেকে এখানে এলএফ টুল আছে এখানে রেক্টেঙ্গেল টুল আমরা সিলেক্ট করে নেব এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করুন এবং রেক্টেঙ্গেল টুল সিলেক্ট করে নিন নেবার পর বন্ধুরা আমরা এটাকে আর একটু জুম করে নিচ্ছি জুম করে নিয়ে আমরা এখান থেকে রেক্টেঙ্গেল টুল দ্বারা আমরা আরও একটি চতুর্ভুজ এঁকে দেব ধরুন এ পর্যন্ত আমি রাখলাম এ পর্যন্ত রাখার পর বন্ধুরা আমরা আবারও এখানে ফিলে ক্লিক করে দিব ফিলে ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে সলিডে ক্লিক করে দিচ্ছি সলিডে ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমরা আবারও স্টোরকে ক্লিক করব স্টোরকে ক্লিক করার পর আমরা এটাকে রেড করে দেব তো রেড করার পর বন্ধুরা এখানে ডট দেওয়া আছে এটাকে আমরা আবারও একটি সরল রেখা দিয়ে দেব সরল লেখা দেওয়ার পর বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আমাদের অনেকটা মোটা হয়ে গেছে এটার থিকনেসটা কিন্তু বেড়ে গেছে তো আমরা আবারও এখানে থ্রি পিটিতে ওয়ান পিটি করে দেব তো এবার এখানে আমরা ওয়ান করে দিই বন্ধুরা ওয়ান করে দেওয়ার পর এটা কিন্তু সমানভাবেই হয়ে গেছে তো এখন বন্ধুরা এটার আমরা একটি কালার দেব মাঝখানে আমরা যেখানে বৃত্তটার যে কালারটি দিয়েছি এই কালারটি আমরা এখানেও দেব তো এবার এখানে ক্লিক করে এই কালারটি আপনি সিলেক্ট করে দিন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন কালারটি কিন্তু এখানে চলে আসছে তো বন্ধুরা এখন আমরা টুল প্যানেল থেকে ডিরেক্ট সিলেকশন টুলটি নিয়ে নেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল এই টুলটিকে আমরা সিলেক্ট করে দেব এই টুলটিকে সিলেক্ট করার পর আমরা এখানে ক্লিক করে দেব এখানে ক্লিক করে দেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করার পর এটা কিন্তু একটা প্যান টুলের আইকন পরে গেছে তো এখন আমরা প্যান টুল নেব এখান থেকে প্যান টুলে ক্লিক করে নিন নেওয়ার পর আমরা এখানে মাঝখানে ক্লিক করে দেব প্যান টুল দ্বারা ধরে এটাকে উপরে উঠিয়ে দেব উপরে ওঠানোর পর বন্ধুরা এবার আমরা অল্ট বাটন চেপে ধরে এখানে মাউস দ্বারা আমাদের প্যান্টুল সিলেক্ট করা রয়েছে আমরা এখানে ক্লিক করে দেব এখানে ক্লিক করে দিন এখানে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এটা আমরা আরেকটি কপি করব তো আরেকটি কপি করার জন্য এখান থেকে মুভ টুল নিয়ে নিব মুভ টুল নেওয়ার পর শিফট এবং অল্ট বাটন চেপে ধরে এভাবে টেনে আমরা আরও একটি কপি এখান থেকে নিয়ে নিলাম নেওয়ার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই দুটি লেয়ার কিন্তু আমাদের এখন যে আমরা রেক্টেঙ্গুল টুল দ্বারা দুটি চতুর্ভুজ এঁকেছি এই দুটি লেয়ারে কিন্তু আমাদের লেয়ার প্যানেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি তো বন্ধুরা আমরা এই যেখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে একটি বৃত্ত এঁকেছিলাম এই বৃত্তটা অর্ধেক অংশ আমরা কেটে দিয়েছি এটা কিন্তু সবার নিচের লেয়ারে আছে তো এটাকে ধরে এটাকে ধরে এবার আমরা উপরের লেয়ারে দিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু আমাদের লেয়ারটি ওপরে এবং এলএফ টুল দ্বারা আমরা যেটা এঁকেছিলাম সেটা কিন্তু এবার নিচে চলে গেছে তো বন্ধুরা এখন এই যে এখানে প্রথম যে আমরা দুটি ইলেপসকে হাইট করেছিলাম এবার ধরুন এখান থেকে একটি ইলেপস আমি এনাবেল করে দিচ্ছি তো এখানে ক্লিক করে দিচ্ছি এখানে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এবার এটাও সিলেক্ট করে দিন এখানে ক্লিক করে দিন এখানে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এবার আমরা হরিজেন্টাল টাইপিং টুল সিলেক্ট করে নেব এখান থেকে হরিজেন্টাল টাইপিং টুল আমি সিলেক্ট করে নিচ্ছি হরিজেন্টাল টাইপিং টুল সিলেক্ট করার পর বন্ধুরা আমরা এবার এখানে ক্লিক করে দেব এখানে ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমরা এখন যা টাইপ করব তাই কিন্তু এখানে টাইপ হয়ে যাবে তো ধরুন বন্ধুরা আমি এখানে টাইপ করছি
সিলেক্ট করার পর বন্ধুরা আমরা এখানে দেখতে পাবো এই যে ক্যারেক্ট আইকন রয়েছে এই ক্যারেক্ট আইকনে আমরা ক্লিক করে দেব ক্যারেক্ট আইকনে ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের ক্যারেক্টের স্পেস রয়েছে একশো বত্রিশ পার্সেন্ট তো এটা আমরা একটু কমিয়ে দেব হ্যাঁ এ পর্যন্ত রাখলাম এ পর্যন্ত রাখার পর বন্ধুরা এই লেখাটিকে আমরা ঘুরিয়ে দেব তো ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এবার কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরুন শুধু কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি ফ্রি ট্রান্সফর্ম পরে যাবে তো এবার এই মাঝখানে ধরে এটাকে নিচে টানুন তাহলে এটা ঘুরে যাবে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ঘুরে গেছে তো এখন আমরা এখান থেকে মুভ টুলে ক্লিক করে দেব মুভ টুলে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এবার আমরা কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করব কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করার পর এটা ট্রান্সফর্ম করে নিচ্ছে ট্রান্সফর্ম করার পর এটা আমরা সঠিক স্থানে এভাবে বসিয়ে দেব একটু ঘুরিয়ে তো বন্ধুরা এখন এই যে এখান থেকে আমরা যে ইলেপস গুলাকে হাইড করেছিলাম এবার এখানের ইলেপস টিও আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি দেওয়ার পর বন্ধুরা এবার আমরা কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করব কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করার পর বন্ধুরা এটাকে আমরা একটু ছোট করে দিচ্ছি ঠিক এইভাবে আমরা ছোট করে দিচ্ছি প্রেস এন্টার এন্টার বাটনে প্রেস করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার এদিক দিয়ে কিন্তু আরেকটি বর্ডার রয়েছে তো এটা আমি রাখবো না এটা ছোট করে দিব তো এবার এটাতে আমাদের ক্লিক করতে হবে এই যে এই লেয়ারটাই হলো আমাদের এই বৃত্তের লেয়ার তো এবার আমরা কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করব কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করার পর বন্ধুরা ট্রান্সফর্ম হয়ে যাবে এবার মাউস দ্বারা এভাবে ধরে ধরুন কিবোর্ডের অল্ট এবং শিফট বাটন কিন্তু চেপে ধরেছি চেপে ধরার পর এভাবে আমি এটাকে আর একটু ছোট করে দিলাম এবার এন্টার বাটনে প্রেস করুন আমরা এখানে মাঝখানে আমরা আরও ডিজাইন করতে পারবো তো ধরুন এবার আমি এখান থেকে কাস্টম সেফ টুল সিলেক্ট করে নেব বন্ধুরা কাস্টম সেফ টুলের জন্য আমাদের এই রেক্টেঙ্গুলার টুলে মাউসের রাইট ক্লিক করতে হবে তো এবার এখানে মাউসের রাইট ক্লিক করুন এবং এখান থেকে কাস্টম সেফ টুলে ক্লিক করে দিন কাস্টম সেফ টুলে ক্লিক করার পর ধরুন আমি এখান থেকে যে কোনো একটি সেফ নেব তো সেফ নেওয়ার জন্য বন্ধুরা এখানে আমাদের কিন্তু ক্লিক করতে হবে তাই না তো এবার এখানে ক্লিক করে দিন এখানে ক্লিক করার পর ধরুন আমি এখান থেকে এই সেফটিকেই নিয়ে নিচ্ছি নেওয়ার পর আমরা এখানে একটি সেফ এঁকে দেব ধরুন এই সেফটি আমি এঁকে দিলাম দেওয়ার পর বন্ধুরা আমরা এটা কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট হয়ে গেছে তো এখন আমরা এখানে মাউসের রাইট ক্লিক করে এটাকে রেস্টোরেজ লেয়ার করে দেব তো এবার এখানে মাউসের রাইট ক্লিক করুন এবং রেস্টোরেজ লেয়ার ক্লিক করে দিন দেওয়ার পর বন্ধুরা আমরা কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করে এটাকেও ট্রান্সফর্ম করে নেব এভাবে কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করুন তো এবার এটাকে আমরা যে এখানে বসাবো আবারও কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করে আর একটু ছোট করে নিন এভাবে আর একটু ছোট করে নিন এবার এটাকে এখানে বসিয়ে দিলাম তো বন্ধুরা এটাকে আমরা আরো কপি করব আরো কপি করার জন্য অল্ট এবং শিফট বাটন চেপে ধরে মাউসের চাপ দিয়ে এভাবে টানুন তাহলে এখান থেকে আরো কপি বেরিয়ে আসবে বন্ধুরা গানে মগ্ন হয়ে গেছিলাম তো চলুন কাজে ফিরে যাই তো বন্ধুরা এখন আমরা মাঝখানের স্কেলটিকে সরিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মনোগ্রামটি মোটামুটি কিছুটা একটা সিস্টেমে চলে আসছে তো বন্ধুরা আমরা যে মনোগ্রামটি তৈরি করেছি এটা কিন্তু একটা একাডেমিক মনোগ্রাম তো একাডেমিক মনোগ্রাম তৈরি করেছি একাডেমিক মনোগ্রামের একাডেমিক মনোগ্রামের সাথে একাডেমিক রিলেটেড কিছু আইকন থাকবে না এটা কি করে হয় তো বন্ধুরা দেখুন ভিডিওটি লম্বা হয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমি আগে থেকে এখানে কিছু কপি করে রেখেছে তো কপি করে রাখার পর এখন আমি শুধু এখান থেকে নিয়ে আমি এই মনোগ্রামে অ্যাড করে দেব এই লোগোতে আমি অ্যাড করে দেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে আমি এই বইটি নিয়ে আসলাম বন্ধুরা বইটি একটু সাইজে বড় হয়ে গেছে এবার কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে টি বাটনে প্রেস করে এটাকে ট্রান্সফর্ম করে আমরা একটু রিসাইজ করে নেব তো ধরুন একটু রিসাইজ করে আমি এটা এখানে বসিয়ে দিলাম 
মাঝখানে বসানোর চেষ্টা করব আমরা সব সময় তারপর বন্ধুরা এখান থেকে আমি আর একটি মশাল বা একটি আলো এখান থেকে আমি এটা নিয়ে নেব ধরুন একটি জ্বলন্ত মোমবাতি আমি এখান থেকে নিয়ে নিলাম তো বন্ধুরা এটাও আমাদের একটু রিসাইজ করা প্রয়োজন কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করে রিসাইজ করব ট্রান্সফর্ম করার পর একটু রিসাইজ করে দিচ্ছি এন্টার তো বন্ধুরা এই লেয়ারটি আমাদের নিচে দেওয়া দরকার আর এই লেয়ারটিকে উপরে উঠিয়ে দেওয়া দরকার তো এখন বন্ধুরা মোমের নিচের অংশটুকু আমরা মুছে দেব তো মুছে দেওয়ার জন্য বন্ধুরা মোমবাতির লেয়ারটিকে কিন্তু আমাদের সিলেক্ট করতে হবে তো ধরুন এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই লেয়ারটি এটি হলো মোমবাতির লেয়ার দেখুন হ্যাঁ এটি কিন্তু মোমবাতির লেয়ার তো বন্ধুরা এটা আমরা আর একটু ছোট করে দিই মোমবাতিটাকে আর একটু ছোট করে দেব কন্ট্রোলটি বাটনে প্রেস করে ট্রান্সফর্ম করে তারপর এভাবে আমরা আর একটু ছোট করে দেব এবার মোমবাতির নিচের অংশটুকু আমরা মুছে দেব তো মুছে দেওয়ার জন্য আমরা এখান থেকে ইরেজার টোল নেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ইরেজার টোল ইরেজার টোলে আমরা ক্লিক করব ইরেজার টোলে ক্লিক করার পর আমরা এবার এভাবে এটাকে ইরেজ করে দেব বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করব পরিশেষে আবারও আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ